ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో అభివృద్ధి పనులను పరిశీలించిన టీటీడీ ఈవో టీటీడీ జీఎం గారు అధికారులతో సమీక్ష గరుడోత్సవంలో కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుని దివ్యానుగ్రహం శ్రీనివాస మంగాపురంలో భక్తుల ఆధ్యాత్మిక పరవశం పటిష్టమైన ప్రణాళికలతో భక్తులందరికీ శ్రీవారి దర్శనం సమయ నిర్దేశిత కౌంటర్లను పరిశీలించిన తిరుమల జేఈఓ తిరుమల అన్నమయ్య భవన్ లో డయల్ యువర్ ఈవో కార్యక్రమం భక్తుల సందేహాలకు సమాధానమిచ్చిన టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ ఘనంగా పానకాల లక్ష్మీ నృసింహస్వామి కళ్యాణోత్సవం భక్తజన సంద్రంగా దర్శనమిచ్చిన మంగళగిరి క్షేత్రం తిరుమలస్వామివారి ఆలయంతో పాటు పలు ఉపాలయాలలో జరుగుతున్న అభివృద్ది పనులను టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ శుక్రవారం పరిశీలించారు ఇందులో భాగంగా గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలోని ధ్వజస్తంభం బలిపీఠం వద్ద గర్భగుడిలో జరుగుతున్న మరమ్మతులను టీటీడీ పెద్ద జీయంగార్ చిన్న జీయంగార్ టీటీడీ ఆగమ సలహాదారుతో పాటు ఇతర అధికారులతో కలిసి ఈవో పరిశీలించారు తరువాత ఆండాల అమ్మవారి సన్నిధిలో ప్రత్యేక పూజలు జరుపుకున్నారు శ్రీ గోవిందరాజస్వామి బాలాలయం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ దర్శించుకున్నారు అక్కడి నుంచి ఆలయ ప్రాంగణంలోని అద్దాల మండపంలో టీటీడీ జీఎం గారు ప్రధాన అర్చకులు టీటీడీ ఆగమ సలహాదారులు అధికారులతో ఆలయంలో జరుగుతున్న అభివృద్ది పనులకు సంబంధించి సమీక్ష నిర్వహించారు అనంతరం ఈవో ఉపాలయాలైన తిరుమల నంబి సన్నిధి రామానుజాచార్యుల సన్నిధితో పాటు ఆళ్వార్ల సన్నిధి గోవిందరాజస్వామి ఆలయానికి ఎదురుగా ఉన్న ఆంజనేయ స్వామివారి ఆలయాన్ని సందర్శించి జరుగుతున్న మరమ్మతులను పరిశీలించి అధికారులకు తగు సూచనలు చేశారు తిరుపతి సమీపంలోని శ్రీనివాస మంగాపురంలో శుక్రవారం గరుడోత్సవం ఘనంగా జరిగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో అలరారుతున్న ఈ ఆలయంలో పున్నమిని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి గరుడోత్సవాన్ని నిర్వహించారు ఆలయంలోని అలంకార మంటపంలో కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారిని కొలువు తీర్చిన అర్చకులు సకల ఆభరణాలు పుష్పాలతో చక్కగా అలంకరించి గరుడ వాహనంపై కొలువు తీర్చారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో స్వామివారు గరుడ వాహనంపై ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు భక్తులు కళ్యాణ వెంకన్నకు కర్పూర హారతులు సమర్పించి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు సామాన్య భక్తులకు అగ్ర ప్రాధాన్యతనిస్తూ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు భక్తుల ప్రశంసలు అందుకుంటున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో తిరుమలకు విచ్చేసిన ప్రతి భక్తుడు శ్రీవారిని దర్శించుకునేలా టీటీడీ ఉన్నతాధికారులు పటిష్టమైన ప్రణాళికలు రూపొందించి అమలు చేస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా తిరుమలలో సర్వదర్శనం భక్తులకు సులభతరమైన దర్శనం కల్పించేందుకు వీలుగా ఏర్పాటు చేస్తున్న సమయ నిర్దేశిత కౌంటర్లను శుక్రవారం తిరుమల జేఈఓ కె శ్రీనివాసరాజు అధికారులతో కలిసి పరిశీలించారు తిరుమలలోని బాలాజీ బస్టాండ్ వద్ద సమయ నిర్దేశిత కౌంటర్ల నిర్మాణాన్ని పరిశీలించి అధికారులకు తగు సూచనలు చేశారు తిరుమలలో శుక్రవారం డయల్ యువర్ ఈవో కార్యక్రమం జరిగింది ఈ సందర్భంగా అన్నమయ్య భవన్ లో టీటీడీ అధికారులతో కలిసి ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ టెలిఫోన్ ద్వారా భక్తుల సందేహాలకు సమాధానమిచ్చారు అదేవిధంగా తిరుమల తిరుపతిలతో పాటు ఇతర ప్రాంతాలలో జరుగుతున్న టీటీడీ అభివృద్ది పనులను వివరించారు మనం సర్వదర్శనం టైం స్లాట్స్ ప్రయోగాత్మక ఎంత సక్సెస్ఫుల్గా నిర్వహించడం జరిగింది అప్పటి నుంచి ఎంతోమంది భక్తులు హెల్ప్ లైన్కి ఫోన్లు చేసి అదేవిధంగా ఈమెయిల్స్ ద్వారా ఈ సర్వదర్శనం టైం స్లాట్స్ విధానం ఎప్పుడు ప్రవేశపెట్టబోతున్నారు దాని మీద వివరాలు అడుగుతూ ఉన్నారు అయితే ఈ సర్వదర్శనం టైం స్లాట్ విధానం కోసము ఏదైతే సర్వదర్శనం టైం స్లాట్ కౌంటర్ ఏర్పాటు చేయాలనో దాదాపు నూట కౌంటర్లు తిరుపతి తిరుమల కలిపి ప్లాన్ చేసుకోవడం జరిగింది ఈ కౌంటర్లు ఇవన్నీ కన్స్ట్రక్షన్ స్టేజ్లో ఉన్నాయి అదేవిధంగా దానికి కావాల్సినటువంటి అప్లికేషన్స్ కూడా టీసీఎస్ వారి సౌకర్యంతో సిద్ధం చేస్తాం ఈ అప్లికేషన్స్ ఈ కౌంటర్స్ రెడీ అయ్యాక బహుశా ఈ నెల ఆఖరి లోపలే ఈ సర్వదర్శనం టైం స్లాట్ విధానము పాయింట్ స్థాయిలో ప్రవేశపెట్టాలని ప్లాన్ చేస్తూ ఉన్నాం ఈ కౌంటర్స్ అంతా కూడా కన్స్ట్రక్షన్ అంతా కూడా పూర్తి అయ్యాక ఈ డేట్స్ ఇవన్నీ చేశాక భక్తులందరికీ తెలియజేసుకోవడం జరుగుతుంది విలంబి నామ సంవత్సరం పంచాంగం సేల్స్ 
గత కొంతకాలం నుంచి తిరుమల తిరుపతి జరుగుతూ ఉన్నాయి అదేవిధంగా విజయవాడ విశాఖపట్నం హైదరాబాద్ బెంగళూరు చెన్నై ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్స్లో కూడా ఈ పంచాంగం అందుబాటులో భక్తులకి ఉన్నాయి భక్తుల కోసం ఏటీడి కొన్ని చర్యలు అప్పటికప్పుడు తీసుకుంటున్నారు ఈ సందర్భంగా అవి కూడా భక్తులకి తెలియజేసుకోవాల్సిందిగా మంది సలహా సూచనలు ఇస్తే ఒకటి రెండు ముఖ్యమైన అంశాలు నేను మీకు ఇప్పుడు వివరిస్తూ ఉన్నాను ముఖ్యంగా మహాద్వారంలో భక్తులు ఎంటర్ అయ్యాక ధ్వజస్తంభం దాదాపు ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి ధ్వజస్తంభం చూసుకునేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు అక్కడ ముడి పై కప్పు ఏర్పాటు చేసుకున్నాం దానివల్ల ఏంటంటే వర్షము అదేవిధంగా ఎండ తీవ్రంగా ఉన్నప్పుడు అని మనం స్విచ్ ఆన్ చేసి చేయంగానే అవి స్ప్రెడ్ కావడము లేకపోతే వెనుకకి పోవడము దానివల్ల ఏంటంటే ఈ ధ్వజస్తంభాన్ని సులభంగా దర్శనం చేసుకునే అవకాశం భక్తులందరికీ లభించింది చాలామంది మహాద్వారం ఎంటర్ అవగానే ఏదో మార్పు ఉంది అనేది ఒక అర్థం చేసుకుంటున్నారు కానీ ఈ మార్పు ఎందుకు అయింది దానివల్ల వచ్చే ప్రయోజనం ఏంటి అనేది చాలామందికి అర్థం కావట్లేదు భక్తులందరికీ మనవే అంటే ఇప్పుడు మహాద్వారం నుంచి ఎంటర్ అవగానే వెండి వాకిలి వెళ్లే మార్గంలో అందరూ కూడా ఈ ధ్వజాన్ని దర్శించుకొని స్వామివారి దర్శనం కోసం వెళ్ళాలి ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేసుకుంటున్నాను అదేవిధంగా తిరుమల తిరుపతి కాకుండా ఇంకా మిగతా రాష్ట్రాల్లో కూడా ఎక్కడెక్కడైతే అవకాశం ఉందో స్వామివారి దేవాలయాలు నిర్మించాలని చెప్పేసేసి టిటిడి బోర్డు ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా కన్యాకుమారిలో అదేవిధంగా కురుపాలు ఈ రెండు దేవాలయాలు నిర్మాణ దాదాపు పూర్తి అవుతున్నాయి కన్యాకుమారిలో దాదాపు ఎనిమిది నాలుగు కోట్ల రూపాయలు అదేవిధంగా కురుక్షేత్రాలు ముప్పై ఐదు కోట్ల రూపాయల విలువతో ఈ రెండు దేవాలయ పనులు పూర్తి కాబోతున్నాయి బహుశా ఏప్రిల్ మే నెలలో ఈ రెండు చోట కూడా విగ్రహ ప్రతిష్ట చేసుకుంటానికి ఏర్పాట్లన్నీ కూడా ఇప్పుడు ప్రారంభించి అనంతరం జరిగిన మీడియా సమావేశంలో టీటీడీఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ మాట్లాడుతూ మార్చి నెలాఖరు నుంచి సర్వదర్శనం భక్తులకు పూర్తి స్థాయిలో టైం స్లాట్ విధానాన్ని అమలు చేయనున్నట్లు వివరించారు కన్యాకుమారి కురుక్షేత్రాలలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ నిర్మాణ పనులు పూర్తి కావచ్చాయని ఏప్రిల్ మే నెలల్లో విగ్రహ ప్రతిష్టాపనోత్సవాలు ఉంటాయన్నారు ఇక ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోదండ రామాలయంలో బ్రహ్మోత్సవాలను మార్చి ఇరవై ఐదవ తేదీ నుంచి అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించడానికి ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయన్నారు చెన్నైలో ఏడు కోట్ల నిధులతో శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయ నిర్మాణం జరుగుతోందన్నారు తిరుమల శ్రీవారి ఆలయాన్ని సాంప్రదాయ పద్దతుల్లో శుభ్రపరిచే ప్రక్రియకు శ్రీకారం చుట్టామని తెలిపారు మూడో తేదీ వరకు నిర్వహించాలి దానికోసం కావాల్సినటువంటి ఇంజనీరింగ్ వర్క్స్ అన్నీ కూడా ఇప్పటికీ సహాయం చేసి ఉన్నాం అవి బ్రహ్మాండంగా పనులు జరుగుతున్నాయి మిగతా ఏర్పాట్లు కూడా అన్నీ కూడా ప్లాన్ చేశాం వచ్చే వారం నేను కూడా అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ సీనియర్ అధికారులందరూ కూడా అక్కడ సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకొని తీసుకున్నటువంటి చర్యలు తీసుకోవాల్సినటువంటి ఇంకా ఫర్దర్ యాక్షన్స్ ఏమైనా ఉంటే దాని మీద కూడా సమీక్షించబోతున్నాం తిరుపతిలోని శ్రీ కోదండరామస్వామి వారి ఆలయంలో సీతారామ లక్ష్మణులకు అష్టోత్తర శతకల సాభిషేకం నేత్రపర్వంగా జరిగింది పౌర్ణమి సందర్భంగా ఆలయంలోని కళ్యాణోత్సవ మంటపంలో ప్రత్యేక పీఠంపై శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణులను కొలువు తీర్చి షోడసోపచారాలు పూర్తి చేశారు అనంతరం విశ్వక్సేన పూజ పుణ్యాహవచనం కలశస్థాపన కలశ ఆరాధన హోమాది క్రతువులతో శాస్త్రోక్తంగా సీతారాములకు కలశాభిషేకం నిర్వహించారు వేద మంత్రాలు మంగళధ్వనుల నడుమ ఆగమోక్తంగా సాగిన జగదభిరాముడి అభిషేక సేవ భక్తులను మంత్రముగ్ధులను చేసింది అనంతరం శ్రీరామచంద్రమూర్తి తిరుచి ఉత్సవం జరిగింది సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీరామచంద్రమూర్తి ఉత్సవర్లను తిరుచిపై వేంచుపు చేసి బాజా భజంత్రీల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు జై శ్రీరామ్ స్మరణలు చేస్తూ భక్తులు జానకీరాములను సేవించి తన్మయులయ్యారు తిరుపతి సమీపంలోని తరిగొండ శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహస్వామి వారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి 
ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారి సూర్యప్రభ వాహన సేవ నేత్రపర్వంగా జరిగింది సుగంధ పుష్పాలు స్వర్ణాభరణాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించిన లక్ష్మీ నృసింహస్వామివారిని సూర్యప్రభ వాహనంపై ఆ సినులను చేసిన అర్చకులు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు సూర్యప్రభ వాహనంపై స్వామివారిని దర్శించుకుని పరవసులయ్యారు తిరుమల శ్రీవారిని కేంద్ర మానవ వనరుల అభివృద్ది మంత్రిత్వ శాఖ సహాయ మంత్రి డాక్టర్ సత్యపాల్ సింగ్ దంపతులు శుక్రవారం ఉదయం నైవేద్య విరామ సమయంలో దర్శించుకున్నారు ఆలయ అధికారులు మంత్రి కుటుంబ సభ్యులకు స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు దర్శనానంతరం ఆలయంలోని రంగనాయక మంటపంలో వేద పండితులు వేద ఆశీర్వచనం పలికి తీర్థప్రసాదాలు అందజేశారు విశాఖ జిల్లాలోని ఉపమాక క్షేత్రం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి వార్షిక కళ్యాణోత్సవాలతో కాంతులేనుతోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో అలరారుతున్న ఈ ఆలయంలో జరుగుతున్న కళ్యాణోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి నిర్వహిస్తున్న ప్రత్యేక సేవలు భక్తులను ముగ్ధులను చేస్తున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో స్వామివారి రథోత్సవం ఘనంగా జరిగింది సకల ఆభరణ శోభితులను చేసిన స్వామివారిని చక్కగా తీర్చిదిద్దిన రథంపై కొలువు తీర్చి భక్తుల గోవిందనామ స్మరణలు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఊరేగించారు భక్తులు వేలాదిగా తరలివచ్చి స్వామివారిని సేవించి తన్మయులయ్యారు గుంటూరు జిల్లాలో ప్రసిద్ధ క్షేత్రంగా భాసిల్లుతున్న మంగళగిరి భక్తజన సందరంగా కనువింది చేసింది స్వామివారి వార్షిక కళ్యాణోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి నిర్వహించిన కళ్యాణోత్సవం భక్తులను ముగ్ధులను చేసింది ఆలయ ఆవరణలో అందంగా ఏర్పాటు చేసిన కళ్యాణ వేదికపై సర్వాంగ శోభితంగా అలంకార భూషితులను చేసిన స్వామి అమ్మవార్లను కొలువు తీర్చారు విశ్వక్సేన పానకాల లక్ష్మీ నృసింహస్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారి కళ్యాణోత్సవం ఘనంగా జరిగింది ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రంగా భాసిల్లుతున్న సింహాచలం శ్రీ లక్ష్మీ వరాహ స్వామివారి ఆలయంలో డోలోత్సవం నేత్రపర్వంగా జరిగింది సింహాత్రి అప్పన్న వార్షిక కళ్యాణ మహోత్సవాలను ప్రతి ఏటా విశేషంగా నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ నేపథ్యంలో కళ్యాణోత్సవాలకు ముందు వచ్చే పాల్గొన్న పౌర్ణమి పర్వదినాన డోలోత్సవం పేరుతో పెళ్లి చూపుల తంతును అర్చకులు వేద పండితులు వేదోక్తంగా నిర్వహించారు నిత్య పూజలు పూర్తయ్యాక స్వామి అమ్మవార్లను చక్కగా అలంకరించి పల్లకీపై కొలువు తీర్చి నివేదనలు సమర్పించారు ఊరేగింపుగా కొండ కింద ఉన్న పుష్కరిణి వద్దకు తీసుకువచ్చి డోలీలో వేంచింపు చేశారు షోడసోపచారాలను పూర్తి చేసి హారతులు సమర్పించారు భక్తులు డోలోత్సవంలో సింహాద్రి అప్పన్నను సేవించి తన్మయులయ్యారు తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయంలో గోదాదేవి అమ్మవారి తిరుచి సేవ జరిగింది ఆలయంలోని అలంకార మంటపంలో అమ్మవారిని వేయించింపు చేసిన అర్చకులు వివిధ రకాల బంగారు ఆభరణాలు పుష్పాలతో అందంగా అలంకరించారు తిరుచిపై అమ్మవారిని ఆ సినులను చేశాక మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు అమ్మవారికి కర్పూర నిరాజనాలు సమర్పించారు తిరుపతిలోని హరేరామ హరేకృష్ణ రోడ్డులో నిలవైన ఇస్కాన్ రాధా గోవింద కమల మందిరంలో విశేష పూజలు జరిగాయి గౌర పూర్ణిమ శ్రీ రాధా గోవింద కమల మందిరం వార్షికోత్సవం సందర్భంగా మహాశంఖాభిషేకాన్ని నిర్వహించారు 
कृष्ण भक्त भजन इस्का मंदर भक्ति पारवस्य ओललाड़े अन राधाकृष्णु अष्ट सखुक पुष्पाभिषेका वेक निर्वहन विराम श्री बालाजी आरोग्य वरप्रसादिनी पथकम आरोग्यमे महाभाग्यम पेद प्रजल आरोग्य परक्षण कई श्री बालाजी आरोग्य वरप्रसादिनी पथका तिमल तिपति देवस्था सहकार श्री वेंकटेश्वर वैद्य विज्ञान संस्थ स्विम प्रवेश आरोग्य परक्षण भाग में वैद्य रंग में परशोधन निमित्त प्रवेश पथका अन्नी विधाल दातल चयूत श्री वेंकटेश्वर स्वामी वारी कृपक पात्र विवरल कोसम संप्रदल फोन नंबर सुना एन www.tttdsevaonline.com आध्यात्मिक विशेषाल तिरी स्वागत भद्राचल क्षेत्र श्रीरामचंद्रमूर्ति कल्याणोत्सव घटाल तो आध्यात्मिक वातावरणा सी क्षेत्र भक्त तो कलकलला श्रीरामनवमी उत्सवा भाग में जगे सीतारा कल्याण महोत्सवा आलय अधिकार अर्चक तलंबाल सिद्धं घटा संप्रदायबद्ध निर्वहितानीष प्रभु वीलुनाम प्रकार प्रति एटा तलंबाल सिद्धम चे कार्यक्रम निर्वहितनवाईतेथ्य प्रत्येक पूजल निर्वहित मुत्ईदू पसम दंजे कार्यक्रम पूर्ति चार अन अर्चक अतर गुलाबी तर सुगंध द्रव्यल तो तलंबाल कल ऊरेगी स्वामीवारी वेरको पूजल निर्वहित आलय सुन सी दक्षिण काशी भसी श्री कालहस्ति क्षेत्र में उंजल सेव उत्सव घन जी फागुन मस पुनमी पुरस्क स्वामी अम्मार उंजल सेव जरपार मुझे आलय अलंक मंटप स्वामी अम्मार कोलूदीर्ची वर्णमय पुष्पाल विशेष बंगार आभरण चूड़च अलंक अन पल्लकी पै कोलूर्चि मेलता मंगल वाइद्य नम ऊरेगी उंजल मंटा की तीसवचि को अशेष का तरलीवच भक्त वीक्षिस्टा पूल तोरणाल तो अंदा मुस्ताबू च उंजल मंटप मेलताल नम आदि दंपत उंजल सेव मनोहर सादराबा पल आल आध्यात्मिक वातावरण तो प्रकाश फागुन पुनमी सदर्भंग विविध आलया निर्वहन प्रत्येक पूजल भक्त परवाई हईदराबाद रामपूर् श्री सत्यनारायण स्वामी वारी आलयों में स्वामारी तिर कल्याणोत्सव कनल पड़व जी आलय में जरूरत वार्षिक ब्रह्मोत्सव भाग में स्वामारी कल्याण जरपार उत्सव वेद सर्वांग शोभित अलंक स्वामी अम्मारूदीर्ची पल वैदिक क्रतु आगम शास्त्र प्रकार मेलता मंगल वाइद्य मध्य सत्यनारायण स्वामी व्रता निर्वहन अलागे राम नगर श्री वेंकटेश्वर स्वामारी आलयों में मुफयो वार्षिक ब्रह्मोत्सवा घन जुनाई उत्सवा भाग में स्वामारी रथोत्सव रमणीय जी स्वामी अम्मारुक्णी सत्यभाम समेत वेणुगोपाल स्वामी अलंक रथम पै को दीर्ची आलय आड़वीधु विशेष का ऊरेगर भाग्यनगरवास स्वामारी रथा लागी आनंद परवशल नल्लकुंत श्री वीरांजने गणपति आलयों में वार्षिक ब्रह्मोत्सवा नेत्र पर्व जुनाई उत्सवा भाग में स्वामीवार अर्चक प्रत्येक पूजल अर्चन निर्वहित निवेदन समर्पार तरवा आलयों में निलव परमशिवड़ की अभिषेक लक कल्याणा को आलय आवरण में पंचगव्याधिवास नवग्रह होम दीक्षा होम विशेष का निर्वहित हईदराबाद को श्री लक्ष्मी नृसीमस्वा आलयों में एकादश ब्रह्मोत्सवा ध्वजारोहण तो घन प्रारंभम्याई स्वामी अम्मार चक्कर अलंक ध्वजस्तंभ वीर्च अर्चक ध्वजस्तंभा की पूजल नवकलश स्थापन जरि मेलता मध्य ध्वजारोहण घटा निर्वहन सिकींद्राबाद जनरल बजार श्री लक्ष्मी नारायण स्वामी आलयों में तिमंजन जी श्रीदेवी भूदेवी समेत श्रीमारायण स्वामी वारी उत्सवमूर्त वेद कुलूदीर्ची सुगंध द्रव्या कलश जलाल तो शोभायमन स्नपन तिमंजन निर्वहित धूपदीप निवेदन समर्पार कृष्णा जिला जग्गयपेट में कुलव श्री महाल्मी अम्मारी आलयों में प्रत्येक उत्सव घन प्रारंभम 
ఉత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మవారికి అష్టోత్తర శత కలశాభిషేకం పుష్పయాగాన్ని మనోహరంగా నిర్వహించారు ముందుగా అర్చకులు పవిత్ర జీవనదుల నుంచి సేకరించిన జలాలను నూట ఎనిమిది కలశాల్లో నింపి పూజలు చేశారు ఆపై సువాసనలు కలశాలను ఆలయ ప్రదక్షిణగా తీసుకువచ్చి స్వయంగా అమ్మవారికి అభిషేకం జరుపుకుని ఆనంద పరవశులయ్యారు అనంతరం అమ్మవారిని చక్కగా అలంకరించి వేదికపై కొలువు తీర్చి వివిధ రకాల పుష్పాలతో నేత్రపర్వంగా పుష్పయాగం చేసి నివేదనలు హారతి సమర్పించారు ఆలయ ఆవరణలో లోక కళ్యాణార్థం హోమాలు జరిపి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు భక్తులు ముఖ్యంగా సువాసనలు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని తరించారు అనంతపురం జిల్లా కదిరిలోని శ్రీ ఖాద్రి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి నిర్వహిస్తున్న వాహన సేవలు భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని ప్రసాదిస్తున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో స్వామివారు సింహవాహనంపై ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు సర్వాంగ శోభితంగా అలంకార భూషితులైన స్వామివారిని సింహవాహనంపై ఆసీనులను చేసిన అర్చకులు భక్తుల దైవనామ స్మరణలు కళాకారుల భజనలు నృత్యాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు అడుగడుగున భక్తులు స్వామివారికి హారతులు సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు అలాగే అనంతపురం జిల్లాలోని పలు ఆలయాలు ఫాల్గున మాసం పౌర్ణమి సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజలతో శోభిల్లాయి ఇందులో భాగంగా భక్తులు సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకున్నారు కలశ స్థాపన ప్రాణ ప్రతిష్ట చేసి స్వామివారి చిత్రపటాన్ని వివిధ సుగంధ పుష్పాలతో అలంకరించారు అర్చకులు వ్రత కథలను వినిపిస్తుండగా భక్తులు సత్యదేవుని వ్రతాన్ని ఆచరించారు చిత్తూరు కైలాసపురం వద్ద నూతనంగా నిర్మించిన శ్రీ అంకాళ పరమేశ్వరీదేవి ఆలయంలో కుంభాభిషేక మహోత్సవం ఘనంగా జరిగింది ఇందులో భాగంగా మహాగణపతి దుర్గ లక్ష్మి వాస్తు దక్షిణ కాళికా హోమాలను నిర్వహించాక అర్చకులు పూర్ణాహుతి సమర్పించారు యాగశాలలోని పూర్ణ కలశాలకు పూజలు చేసి మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ ప్రదక్షిణగా వచ్చి ఆ పవిత్ర జలాలతో గోపుర శిఖర కలశాలకు కుంభాభిషేకం చేశారు ఆ జలాలను భక్తులపై సంప్రోక్షణ చేశారు శ్రీ వినాయక స్వామి దక్షిణ కాళి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి శ్రీ అంకాళ పరమేశ్వరి అమ్మవారిని ప్రతిష్ఠించి పూజలు చేసి నక్షత్ర కుంభ కర్పూరహారతులు సమర్పించారు కడప టౌన్ బ్రాహ్మణ వీధిలో కొలువైన శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామి మఠంలో పల్లకి సేవ జరిగింది ఫాల్గున మాసం పూర్ణమిని పురస్కరించుకుని రాఘవేంద్ర స్వామి వారిని విశేషంగా పూలమాలలతో అలంకరించారు అనంతరం పల్లకి సేవ జరిపారు తరువాత ఊయిలలో స్వామివారిని కొలువు తీర్చి ఉంజల్ సేవ నిర్వహించారు పెద్దపల్లి జిల్లా రామగిరి మండలంలోని శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి దేవాలయంలో శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహస్వామి కళ్యాణోత్సవం ఘనంగా జరిగింది ఆలయంలో జరుగుతున్న వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి కళ్యాణం జరిపారు చక్కగా ఏర్పాటు చేసిన ఉత్సవ వేదికపై స్వామి అమ్మవార్లను కొలువు తీర్చి సంప్రదాయబద్దంగా కళ్యాణాన్ని నిర్వహించారు తిరుపతి పట్నూల్ వీధిలోని శ్రీ రేణుకా పరమేశ్వరి అమ్మవారి ఆలయంలో పుష్కర కుంభాభిషేక మహోత్సవాలు వేరుకగా ప్రారంభమయ్యాయి ఈ సందర్భంగా శుక్రవారం ఉదయం శ్రీ రామాంజనేయ స్వామి వారి ఆలయం నుంచి అమ్మవారికి సమర్పించే పసుపు కుంకుమ సారెలను మహిళలు ఊరేగింపుగా తీసుకువచ్చారు కన్నుల పండుగ సాగిన ఈ ఊరేగింపులో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని అమ్మవారి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళా నిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదనీరాజనం వేదికపై శుక్రవారం కథకళి నృత్యం ప్రదర్శించారు కోల్కతాకు చెందిన గురు కేవీఆర్ వెంకటరామన్ బృందం చక్కటి హావభావాలతో ప్రదర్శించిన కథకళి నృత్యం భక్తులకు నేత్రానందాన్ని కలిగించింది తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు యాభై ఆరు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు అలిపిరి మార్గంలో భక్తుల రాకపోకలు యథావిధిగా కొనసాగుతున్నాయి ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పద్నాలుగు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుద్దాం